ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குவேன் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாக கல்யாண பட்டு புடவைக்கு தைக்கிற ப்ளவுஸு அப்புறமா விசேஷங்களுக்கு தைக்கிற ப்ளவுஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக ஸ்டிச் பண்ணுவோம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு வருஷத்துலே வந்து அந்த ப்ளவுஸ் எல்லாம் டைட்டாகி யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆயிரும் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து டைட்டாகி போன ப்ளவுஸுகளை எப்படி பெருசு பண்ணுறதுன்னு ஒரு மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் எனக்கு தெக்க தெரியாத இந்த வீடியோவை நான் பார்த்து என்ன யூஸ் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க நிறைய டெய்லர்ஸ் வந்து பழைய ட்ரெஸ்ஸை யூஸ் பண்ண ட்ரெஸ்ஸை ஆல்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு பிரிக்க வேண்டிய தையலெல்லாம் பிரித்து பின் போட்டு கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டிச் மட்டும்தான் போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் டக்குன்னு ஒரே நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துருவாங்க ஸோ உங்களுடைய பழைய டைட்டான ப்ளவுஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கடைசி வர பாருங்கள் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி வந்து டைட் ஆகி போன ஃப்ராக்கு கவுன் எல்லாம் எப்படி பெருசு பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு ஐடியா ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அதில் வந்து நான் கையில் தான் தைச்சு காமிச்சிருந்தேன் மெஷினில் தைக்கல நிறைய பேர் வந்து ப்ளவுஸ் எப்படி பெருசு பண்ணுறதுன்னு ஐடியா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ எங்கள் அம்மா பெங்களூருக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது இந்த வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அம்மா நல்லா ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க எனக்கு அவ்வளோவா தைக்க தெரியாது ஸோ இப்போ அம்மா வந்திருக்காங்க நானும் எங்கள் அம்மாவும் சேர்ந்து ஐடியா பண்ணி ஒரு மூணு ப்ளவுஸை வந்து நாங்கள் பெருசு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணோம் அந்த ஐடியாஸ் தான் வந்து உங்கள் கூட இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஐடியா என்னென்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச ஐடியா தான் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கையிலிருந்து பாடி வரைக்கும் ஒரே ஸ்டிச்சாக வருது நம்மளுக்கு பெருசு பண்ணிக்கிறதுக்காக ரெண்டு மூணு ஸ்டிச்சஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம ஸ்டிச்சஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு வேளை எல்லா ஸ்டிச்சுமே ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமும் எனக்கு பத்தலை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஓரமாக ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆல்ரெடி இருக்கிற பழைய ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ளவுஸ் பெருஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டு சைடும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து ஒரு இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம வந்து பெருசு பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச ஐடியா தான் ஆனால் எல்லா ப்ளவுஸுமே வந்து இதே மாதிரி தைச்சிருக்க மாட்டாங்க இப்போ வேறு மாதிரி தைச்சிருக்கிற ஒரு ப்ளவுஸை நான் காட்டுறேன் இப்போ இந்த ப்ளவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கையும் பாடியும் சேர்கிற இடத்த கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக வந்து ஹெம்மிங் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அந்த ஆம் ஹோல்டை சுற்றி வந்து ஹெம்மிங் போட்டிருக்காங்க ஸோ இது நல்லா ஃபிட்டிங் வர்றதுக்காக பண்ணுறது ஆனால் இந்த ப்ளவுஸில் என்ன ட்ராபேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வேணுங்கிறப்ப பிரித்து விட்டுக்க முடியாது கை தனியாக பிரிக்கலாம் பாடி தனியாக பிரிக்கலாம் ஆனால் இந்த ஆம் ஹோல்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணவே முடியாது கை வந்து நம்மளுக்கு மேலே ஏறாது ஸோ இந்த ப்ளவுஸை வந்து எப்படி நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஆம் ஹோல்டில் ரவுண்டாக ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இதை வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம பிரித்து விட்டுக்கணும் அப்புறமா கையை பாடியில் கொஞ்சம் வந்து நம்ம பிரிக்கணும் ஸோ இப்போ நான் பிரிச்சுட்டு எப்படி பிரிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ப்ளவுஸை வந்து பிரித்தாச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம் ஹோல்டு சைடு போட்டிருந்த ஸ்டிச்சஸை வந்து ஃபுல்லாகவே பிரிச்சுட்டேன் கையும் ஃபுல்லாகவே பிரித்தாச்சு பாடி வந்து ஃபுல்லாக பிரிக்கக்கூடாது ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் நம்ம பிரிச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இப்படி ஓப்பனாக இருக்குது இப்போ இதை எப்படி தைக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆம் ஹோல்டு சைடு பிரிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ரெண்டு பார்ட்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்தி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி ஆம் ஹோல்டு கீழே இருக்கிற பீஸும் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் ஸோ இது தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இன்னொரு சைடும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ இது தைச்சாச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தா இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ ஸ்லீவு பாடி ரெண்டையும் சேர்த்து ஃபுல்லாக மேலேருந்து கீழே
ஒரே மாதிரி ஒரு மூணு நாலு ஸ்டிச் போட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம பிரித்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கை உடம்பு எல்லாமே சேர்ந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மளுக்கு இவ்வளோ பெரிய பீஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு இந்த பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம பிரித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஆனால் இதை வந்து டெய்லர் கிட்ட சொன்னீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு நிமிஷத்துல வந்து தைச்சு கொடுத்துருவாங்க இப்போ வந்து இந்த பிரிக்கிற சைஸை எல்லாம் நான் தாண்டிட்டேன் நான் ரொம்ப குண்டாயிட்டேன் எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக துணி இருந்தால் தான் வந்து இந்த ப்ளவுஸ் எல்லாம் பத்தும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கான ஐடியா தான் வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ஐடியா இப்போ இந்த ப்ளவுஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆம் ஹோல்டை ரவுண்டாக ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி பண்ணின மாதிரியே வந்து பிரிக்கணும் ஆனால் இந்த டைம் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பாடி பார்ட்டையும் ஃபுல்லாக பிரிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கிளாத் கொடுத்து தைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் பிரிச்சுட்டு இது எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பிரித்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆம் ஹோல்டு ரவுண்டாக தைச்சிருந்தாங்க இல்லையா அதை வந்து பிரித்தாச்சு ஸோ மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டு சைடும் வந்து பிரித்தாச்சு ஸ்லீவும் ஃபுல்லாக பிரித்தாச்சு பாடியும் ஃபுல்லாக பிரித்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டரில் மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு பீஸும் ஒட்டிகிட்ருக்கோம் மற்றபடி நம்ம ஃபுல்லாகவே பிரிச்சுட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத் கொடுத்து இப்போ இதை தைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன பீஸ் ரெண்டு வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ ஒன்று வந்து லைனிங் பீஸு மேலே வந்து நம்ம ப்ளவுஸ் கலரில் இருக்கிற பீஸை எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ பிளாக்குங்கிறங்காட்டிக்கு எனக்கு ஈஸியாக ப்ளவுஸ் கலர் பீஸ் கிடச்சிருச்சு ஒரு வேளை உங்களுக்கு வேறு கலர் ப்ளவுஸ் அப்படின்னா அதே கலர் பீஸை எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா சாரியோட பார்டர் கலர் இல்லை கோல்டன் கலர் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஏதாவது ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் கலர் வச்சு நம்ம தைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு டிசைன் மாதிரி இருக்கும் அசிங்கமாக தெரியாது இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிள் பீஸ் எடுத்துட்டோம் இல்லையா இப்போ லைனிங்கும் இந்த மேலே இருக்கிற பீஸ் ரெண்டையும் சேர்த்தி வச்சு மேலே வந்து இப்படி மடித்து தைக்கணும் ஸோ தைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இது வந்து பாடிக்கு நம்ம சேர்த்தி வச்சு தைக்க போகிற பீஸு இதே மாதிரி கைக்கு வந்து ஒரு குட்டி பீஸ் வேணும் ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டு செட்டு வேணும் ப்ளவுஸோட ரெண்டு சைடும் வச்சு தைக்கிறதுக்காக இந்த நாலு பீஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொன்றும் வந்து லைனிங் இருக்கிற மாதிரி டபுள் பீஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லீவுக்கு ஒரு பீஸ் வச்சு தைச்சிடலாம் ஸோ மேலே உருட்டி அடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அது வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஸ்லீவுக்கு அட்டாச் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ ஸ்லீவுக்கு அட்டாச் பண்ணியாச்சு ஸோ பாடியில் வச்சு தைக்கும் போது மடிச்சு அடிச்சிருக்க பீஸ் வந்து கீழே வர மாதிரி வச்சு தைக்கணும் ஸோ இது லென்த் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்ததுன்னா நம்ம தேவையில்லாத லென்த்தை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ இந்த பீஸை ஜாயின் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இதுவும் தைச்சாச்சு இப்போ வந்து நடுவில் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ நடுவில் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இன்னொரு சைடும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த பீஸை வந்து கீழே இருக்கிற பீஸோடு சேர்த்தி வச்சு தைக்கணும் ஸோ தைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ இன்ச் வேணுமோ அவ்வளோ இன்ச் அகலம் வச்சு நம்ம வந்து இதை தைச்சிக்கலாம் 
தைச்சதுக்கு அப்புறமா போட்டு பார்த்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு மூணு தையல் போட்டு சின்னது பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து நடுவில் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு நம்ம சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் நம்ம தைச்சிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸ் பார்க்கும்போது அசிங்கமாக எல்லாம் தெரியாது இது வந்து கை கீழே போட்டிருப்போம் இல்லைங்களா கைக்கு கீழே இந்த பீஸ் போயும் நீங்கள் ஏதாவது ரெண்டு கையும் தூக்கி வேலை பார்க்கும் போது மட்டும்தான் வந்து தெரியும் மற்றபடி நம்ம ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் வேர் பண்ணிட்டு போனால் கூட இது வந்து அசிங்கமாக தெரியாது பாருங்கள் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு மூணு நாலு இன்ச்சு பக்கமாக வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஐடியா கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட பத்தாமல் இருக்கிற ப்ளவுஸை எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பெருசு பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் பட்டு சாலையோட ப்ளவுஸை வந்து பெருசு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் மேட்சிங்காக அதுக்கு துணி வாங்கிக்கிறது நல்லது ஒரு வேளை மேட்சிங்காக துணி கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி கோல்டு கலர் துணி வச்சு நம்ம தைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு டிசைன் மாதிரி தான் இருக்கும் அசிங்கமாக தெரியாது இப்போ நம்ம ப்ளவுஸை பெருசு பண்ணுறதுக்கு மூணு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடு பார்த்தோம் உங்களுக்கு இந்த மூணு மெத்தடும் நல்லா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குவின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பை பாய்